，我已经睡不好觉好几年了。白天的是哎。晚上、嗯，凌晨三四点钟吧，才会真正的进入到睡眠状态，甚至对睡觉这件事儿产生恐惧。这种崩溃真的就是深夜痛苦，还挺痛苦的。哈喽，我是牙崔。最近我发现，其实很多人都有自己的焦虑，比如说是容貌焦虑啊、身材焦虑、年龄焦虑。那今天呢，我想跟大家聊一聊的是睡眠焦虑。关注我比较密切的小可爱可能会知道，我的睡眠质量一直特别不好，我基本上每天都很难入睡，大概到凌晨三四点钟吧，才会真正的进入到睡眠状态。可能偶尔也会有躺下很快就能睡着的情况，但是。非常少，即使哎，今天我运气特别好，躺下很快就睡着了，我也会多梦，然后很早就醒了，再就睡不成了。嗯，这个 BGM 略显沉重，我们换一个。如果我白天能多睡一会儿，我也不觉得这是什么问题，关键就是我很怕自己晚上睡不着嘛，所以白天我就会努力克制自己不要去睡觉，结果就变成了白天不睡，晚上也不睡。这种状态才会真的让人害怕，而且持续个四五天之后，我必定会头疼，就是太阳穴一撅一撅的疼。情绪上呢，易怒、易哭，啊、呃，连续几天睡不好就得崩溃一次。我说的这种崩溃，真的就是深夜痛苦。好多次我都是在阿脸沉睡的时候忍不住哭，就是。恨自己呢？为什么啊？对于阿脸、阿帅、阿美来说，睡觉是一件那么容易的事情，对我来说就那么难。有时候阿脸听到我叹息或者是哭啊，就会醒过来，然后嗯抱着我嘛，就就拍我背，跟哄孩子睡觉一样。反正就是会对自己的伴侣造成一些影响，就因为我阿脸也老是睡不好。再就是对皮肤的影响。我记得我们跨年的时候去大理嘛，十三见到我就一直夸我说啊，你皮肤状态好好呀，又白又嫩。我说是。因为我最近这几天睡得都挺好的，然后前几天我们去杭州跟十三见面的时候，他见到我第一眼就说：“哇，你你这个脸蜡黄蜡黄的。”反正这个睡得好不好，真的全都会体现在脸上，我的黑眼圈也特别特别明显。那除此之外呢，也就没有什么其他心理上的影响了，所以大家也不用特别担心我，因为睡眠焦虑它不是抑郁啊什么的，就我还是很热爱生活，很想好好活着的。我只是睡不好而已，其实每天都是很开心、很乐呵的，就是白天的是啊，晚上。嗯因为睡眠状态是一直时好时坏的嘛，所以我之前没有特别在意这个事儿。但是去年下半年有一天，我就在翻看我的小号，我才发现原来我从一八年开始就已经出现呃频繁长时间失眠的状况了。那时候我才意识到它的严重性，就是我已经睡不好觉好几年了。意识到这一点之后，我崩溃的频率开始大大增加了。之前呢，我以为是因为自己心理素质比较差啊，可能第二。第二天有什么要早起的安排啊？我就会睡不好。但后面发现好像也不是，其实我第二天没什么事儿，我也有可能睡不好。那前几年我可能是真的有一些工作上的压力，因为那时候我会比较在乎啊视频的转评赞数据啊、涨粉量呀啊有没有什么不好的评论呀。但是从去年疫情宅家开始。啊，我其实就有让自己慢下来，多做一些自己喜欢做的事情，更了解自己到底想要什么样的生活吧。就我真的打心底里已经不去在乎那些东西了，而且我也真的特别知足感恩。就我觉得自己真的是太幸运了，太幸福了，所以一直找不到这个失眠的原因，还挺痛苦。其实偶尔少睡几个小时，对人的身体是没有什么太大的影响的。但是连续好多天睡不着，你就会开始焦虑，甚至对睡觉这件事儿产生恐惧。你想啊，当你洗漱好，关上灯。躺在床上，闭上眼睛，时间一分一秒的流逝，你却一点困意都没有。一点、两点、三点，你可以更加清晰的听到窗外车辆飞驰的声音、下水管流水的声音、家人打鼾的声音。这时候你就会开始担心，完了完了完了，今晚又是一个不眠夜，然后就开始算还有多久到天亮，自己还能睡几个小时，就越算越精神。还好我的工作时间比较自由，如果真的睡不。好，早上我可以逼自己多睡一会儿，那上班族肯定会比我更痛苦。
基本上所有的改善睡眠的方法我都有尝试过。大家给我推荐的什么戴蒸汽眼罩呀、睡前泡脚呀、喷睡眠喷雾呀、吃褪黑素呀、喝中药呀等等等等，还有我在网上看到的一些方法，比如说睡前的时候这样双手握拳，把你的关注点都放在手心，或者是在心里默读三。哦，就是这些方法我都尝试过。阿脸也有想一些方法来帮我，比如说带我去看夜场电影呀，在我呃睡前的时候跟我讲一些我听不懂的知识呀，这些可能多多少少的会有一些帮助，但是都不能彻底治愈我的失眠。哦，这里要说一下，我是不建议大家长期通过药物去改善睡眠的。这次过年在老家的这几天，是我这几年来睡眠质量最好的一个星期，每天都是倒头就睡，一觉到天亮。可能也是因为那几天没什么事儿嘛，也没有什么同事找我。我也就不咋看手机，每天晚上都在客厅陪爸妈看电视剧，看一会儿就困得不行了，然后回卧室立马就能睡着。我都问阿脸，我说这几天你是不是给我下药了？所以我觉得导致我失眠的罪魁祸首就是手机。其实在这之前呢，我也有尝试过晚上尽量少碰手机，但是总会有一些工作呀或者是其他事情逼着我去打开手机，而且一旦手机亮起，人就会被动的吸收。一些网络信息，然后变得更加兴奋。现在的平台啊，也都很厉害嘛，给你推荐的视频都是你喜欢看的，一看就停不下来。可能很多小可爱也发现了，我最近去粉丝群的频率和我在小号唠唠叨叨的频率都变少了。但是你们应该知道，我还是很爱你们，很在乎你们。我不知道有多少人跟我是一样的情况。如果你也有睡眠焦虑的话，可以在弹幕里扣一个一。我希望我们可以一起克服睡眠焦虑。这也是我做这个视频的初衷吧，嗯，我希望大家可以跟我一起进行一个月的睡前断网打卡挑战。那我把这个目标立下，并且告诉大家，就是希望可以监督自己，同时也能给在失眠的你一些帮助。其实你没有睡眠焦虑，通过这种方法养成一个早睡的习惯，我觉得对自己来说也是一件好事。那这一个月呢，我会每天在晚上九点半的时候开始进行洗漱和护肤，然后十点。准时关掉网络。那在断网的最后一刻，我会在我的小号上发微博进行打卡，也欢迎大家每天去我的微博评论里面打卡。断网之后呢，就可以躺在床上看书啊、呃，学习或者是听一些比较枯燥但是能获取知识的音频。这样，即使我们没有睡着，也算是学到了一些东西。时间没有白白浪费，我们内心的罪恶感和焦虑感也就会弱一些。同时，我也会用睡眠软件来记录我每天的。睡眠情况，一个月后来看看这样是否能改善我的睡眠，帮助我养成一个良好的睡眠习惯。你要跟我一起试一下吗？那这就是这期视频的全部内容了。加菜的手，幸福生活全都有。我们下期视频再见，拜拜。